నమస్కారం గంప నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే నాగరాజ్ గారు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది అండి ఓకే అంటే మాకు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మినిమం ఉంది అండ్ మనం ఏదైనా సరే గ్రాప్ చేసుకోగలుగుతాము వీడియోస్ చూసిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ లో రాణించాలనేటువంటి ఆసక్తి కోరిక మాకు విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఓకే కానీ కస్టమర్ ని ఎలా పట్టుకోవాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా అప్రోచింగ్ ఉండాలి అటు బయట కంపెనీస్ తో కూడా ఎలా అసోసియేట్ అవ్వాలి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మా వర్క్ ఎలా ఉండాలి అని చాలా మంది దాని మీద ఒక వీడియో చేయమని గంప నాగేశ్వర్ గారితో ఒక వీడియో చేయమని నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మెసేజ్ పెట్టండి మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి చాలా మంది మెసేజ్ మన వీడియోస్ చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కూడా పోస్ట్ చేయటం జరిగింది ఓకే ఎలా సార్ అంటే బిజినెస్ లో రాణించాలి అని అంటే కొత్తగా వీడియోస్ చూసి ఆసక్తి కలిగి ముందుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఒక కస్టమర్ ని ఎలా పట్టుకోవాలి ఏంటిది అని అంటే ఎలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బర్నింగ్ డిజైర్ నేను పైకి రావాలి పది మందికి బాగు చేయాలి ఏమండి ఎదుటి వాళ్ళు బాగు చేయాలని కోరిక ఉండాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లక్షణం అన్ఎంప్లాయ్ వా హోమ్ మేకర్ వా నువ్వు ఇది ఇద్దరు పిల్లలని కనీసి ఇంట్లో ఉండి పది ఏళ్ళ తర్వాత స్టడీ తలుచుకున్నారా ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హోమ్ మేకర్స్ ఓకే ఆర్ రిటైర్ అయిపోయారా మీరు ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడా ఒకరి ఎంప్లాయ్ అనుకుందామండి నేను మిమ్మల్ని దయచేసి ఏమంటే వినండి యాభై వేల రూపాయలు పర్ మంత్ శాలరీ అనుకుందాం యాభై వేలు గొప్ప శాలరీ కదా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బీటెక్ ఎంబీఏ చదువుకున్న తర్వాత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఖర్చులు తీసేస్తే ఎంత మిగిలితో నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఖర్చులు మిగిలేదు అనుకున్నాం ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు అలాగే దాచిపెట్టుకున్నారు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆరు లక్షలు ఉంటుందండి అది ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేస్తే ఒక కోటి ఎనభై లక్షలు అంటే లైఫ్ మొత్తం కోటి ఎనభై లక్షలే కదా లైఫ్ మొత్తం కోటి ఎనభై లక్షల కాదు కదండి సో వర్త్ వందలాది కోట్లాది రూపాయల ప్రాపర్టీ భగవంతు లోపల కుట్టేసి పంపించాడు ఎందుకని నేను కూడా సంపాదించమని ఎంజాయ్ చేయమని లైఫ్ బ్యూటిఫుల్గా అద్భుతంగా ఆనందంగా జీవించమని అందుకోసమే మీరు ఈ వృత్తిలోకి రావాలి రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్తున్నాను వినండి మిత్రమా చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే రకంగా కాకినాడలో ఒకరు అడిగానండి నన్ను ఒక అబ్బాయి బహుశా వీడియో బాగా వైరల్ అవుతుంది అది తిరుగుతూ ఉంది సార్ నా దగ్గర ఏముంది సార్ అన్నాడు ఏమీ లేదా అన్నాను ఏమీ లేదు సార్ అన్నాడు ఏమి లేదా మీ నాన్నగారికి ఏ మా నాన్నగారికి ఏం లేదు ఇల్లు ఏ చింది ఇల్లు సార్ అన్నాడు అతను అలాగే మాట్లాడుతున్నాడు అది వీడియో మొత్తం చూడండి వీళ్ళంటే పల్లె గమ్మతిగా ఉంటుంది వెరైటీగా ఉంటుంది ఏమైందండి ఏం లేదన్నాను ఏం లేదన్నాడు ఒక పని చేస్తావా సరదాగా అన్నానండి నేను కిడ్నీ అమ్ముతావన్నాను కిడ్నీ ఏం సార్ అండి అది అమ్ము కొంటారంటే కొంతమంది ఇల్లు కలిగా నాకు తెలియదు ఎంత ఉంటుంది బాస్ అన్న అదే అండి సార్ కిడ్నీ అడుగుతున్నారు అన్నాడు కిడ్నీ కోటి రూపాయలు ఉంటుంది ఉంటుంది సార్ అన్నాడు ఒక కన్ను అది కూడా ఉంటుంది కాస్టు ఓకే ముక్కు కాస్టు చెవులు కాస్టు నోరు నాలుగే ఇంత ఇంత చిన్న పీస్ తీసే అంతే ఇంతే ఇంత పీస్ తీసి మాట్లాడు మాట్లాడదా మాట్లాడలేవు బాస్ వందలాది కోట్లాది రూపాయలు ప్రాపర్టీ భగవంతుడు ఇచ్చా నీకు వై డోంట్ యూజ్ ఇదే అండి అంటే నేనేమంటే తెలుసా ఈ బిజినెస్లో రావడం నేనేమంటే తెలుసా మార్కెటింగ్ సేల్స్ ఈజ్ ది అల్టిమేట్ ప్రొఫెషన్ ఆన్ ది సర్త్ మార్కెటింగ్ సేల్స్ లేకుండా ప్రపంచంలో ఏ వ్యాపారం లేదు దట్స్ ఇట్ any business should be marketed or sold okay adi cheyalante only human being can is possible and a human being cheyalante meer virthi lok randi adu related annar kada kadandi anywhere you can come you can join they don't join coach meer idi raavalante first of all ni attitude ni attitude creates your altitude height so attitude most important andi enta edigithe anta odigi unda most important sales marketing lo నోటి మాట తీయగా ఉండాలి అంటే స్వీట్ తినాలని కాదండి షుగర్ తినాలని కాదు తీయగా ఉండాలి చల్లగా మాట్లాడాలి ఆనందంగా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ కావాలి ట్రైనింగ్ మేము ఇస్తామనుకోండి సో ఇవన్నీ ఉన్నవారు ఎవరైనా ఈ వృత్తిలోకి రావచ్చండి మీరేం చేయండి బాస్ ఒకవేళ కనుక మీరు ఎంప్లాయీగా ఉండి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయలేరు కదా మీరు ఎనిమిది గంటలు ఉంటుంది మీ వరకు మిగతా పదహారు గంటలు ఏం చేస్తున్నారు ఓ ఏడు గంటలు పడుకోండి మిగతా తొమ్మిది పది గంటలు ఏం చేస్తున్నారు ఆ తొమ్మిది పది గంటల్లో మీ ఇష్టమైన పని ఐదారు గంటలు చేసుకోండి ఒక రోజుకు నాలుగు గంటలు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను రోజు నాలుగు గంటలు నాలుగు గంటలు మార్నింగ్ రెండు గంటలు ఈవినింగ్ రెండు గంటలు ఎందుకంటే మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ వదిలిపెట్టే కాదు ప్లీజ్ వద్దు ఓకే మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూసుకోండి మీ వ్యాపారం చూసుకోండి ఇవన్నీ చేసుకోండి మార్నింగ్ రెండు గంటలు ఈవినింగ్ రెండు గంటలు బాస్ రండి ఫస్ట్ ఆరు నెలల వరకు మీకు ఆదాయం రాదండి ముందే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేర్చుకుంటూ ఉండాలి నేర్చుకుంటాలి ఈరోజు స్టార్ట్ చేసిన రేపు మార్నింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదే ఓకే చైనీస్
పెట్టండి సో ఈ వృత్తిలో రావడానికి క్వాలిఫికేషన్తో సంబంధం లేదు మీ చదువుతో సంబంధం లేదు మీ అనుభవంతో కూడా సంబంధం లేదు మీ ఆసక్తితో సంబంధం ఉందండి క్యూరియాసిటీ ఎస్ నేను చేయగలను నేను చేయగలను నేను అమ్మగలను ఎస్ అది నేర్చుకుంటే చాలండి అన్నీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఇలాగే అడిగాడని చెప్పాను కదా కాకినాడలో బాబు పెళ్ళయిందా కాలే సార్ అన్నాడు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అన్నాడు ఎందుకు కాదు సార్ అన్నాడు అయితే నీ పెళ్ళికి ఎంతమంది వస్తారని అడిగాను దీనికి ఏం సంబంధం సార్ నా క్వశ్చన్కి అన్నాడు విను బాబు అన్నారు పెళ్ళికి ఎంతమంది వస్తారంటే ఇలా ఆలోచించాడు వస్తారు సార్ ఐదు వందల మంది వస్తారన్నారు ఐదు వందల మంది నీ పెళ్ళికి వస్తారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి పిలుస్తారన్నారు మా నాన్నగారు చుట్టాలు అమ్మగారు చుట్టాలు ఇవ్వండి నాన్న చుట్టాలు అమ్మ చుట్టాలు వేరు ఓకే అంతే కదండి అమ్మ బంధువులు వాళ్ళు నాన్న బంధువులు వీళ్ళు ఓకే మీ అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ అన్నయ్య చుట్టాలు వీళ్ళతో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆ పిల్లా అన్నాడు అది నాకు అర్థం కాలేదు ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు నా ఫ్రెండ్స్ బాస్ అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వీళ్ళందరినీ పెళ్ళికి పిలుస్తారు కదా ఎలా పిలుస్తారన్నాడు ఏం సార్ క్లోజ్ అలా ఇంటికి వెళ్ళి పిలవాలి సార్ కాస్త దూరంగా ఉంటే ఫోన్ చేసి పిలవాలి సార్ మా ఫ్రెండ్స్కి మెసేజ్ పెడితే చాలు సార్ మెసేజ్ పెట్టకుండా వచ్చేస్తారు సార్ అన్నాడు ఓకే సో ఉన్నారు కదా ఎంతమంది పిలుస్తావు ఐదు వందల మంది కదా నీదేమైంది ఐదు వందలు భోజనం పెట్టేది అమ్మాయి వాళ్ళు కదా అన్నాడు వీళ్ళు కాదు కదా ఇప్పుడు ఏం చేయ బాబు ఈరోజు సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళి ఐదు వందల లిస్ట్ పంపండి నా పెళ్ళికి దీనికి ఏం సంబంధం సార్ అన్నాడు లిస్ట్ రాయ్ అన్నాడు దిస్ కాల్ ప్రాస్పెక్టింగ్ లిస్ట్ అండి ప్రాస్పెక్టింగ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ లిస్ట్ ఇది పెళ్లి గురించి కాదు గురించి ఇంతమంది నీకు పరిచయం కదా ఇంతమంది తను నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా ఇంతమంది నువ్వు మాట్లాడబోతున్నావు ఇదికి పెళ్లి గురించి నీ పెళ్లి కావాలంటే ఫస్ట్ ప్లాట్ గురించి మాట్లాడు నీ పెళ్లి గారి నుంచి ఫస్ట్ రిలేషన్ గురించి మాట్లాడు నీ పెళ్లి గారి నుంచి ఫస్ట్ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడు నీ పెళ్లి గారి నుంచి నీ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడు ఏమంటారు రెండు అంటారు అండి వద్దురా అంటారు లేకపోతే ఎస్ అంటారు ఏదైనా సరే డబ్బులు వస్తాయి నీకు ఏదైనా డబ్బులు వస్తాయి నా వర్క్ షాప్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా డబ్బులు వస్తాయో నో నో డబ్బులు వస్తాయండి నో నో డబ్బులు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి మీకు సైంటిఫిక్గా చూపిస్తాను నో బడి కెన్ సెన్ నో ఇంతవరకు కూడా ఎవరు కూడా ఇది రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయలేదు అంత అద్భుతమైన క్యాలిక్యులేషన్ చూపిస్తాను మీకు కావాలంటే సో ఇదేమవుతుంది అలా అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు కంపల్సరీగా మీరు పది మందిని అడిగితే ఇద్దరు ముగ్గురు ఎస్ అంటారు ఈ ముగ్గురు ఎస్ అంటే ఒకరు కొంటారండి ఒక వంద మందిని అడిగితే మిత్రులారు చెప్తున్నాను వంద మందిని అడిగితే ఒక నలుగురు ఐదురు కొంటారండి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఓ నలుగురు ఐదురు కొన్న తర్వాత చాలండి దట్స్ ఇనఫ్ మీరు ఇంకా వదలరు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈరోజు నాగరాజు గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ వృత్తిలోకి ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు ఆసక్తి ఉండాలి క్యూరియాసిటీ దట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ ప్రాస్పారిటీ ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి యూ కెన్ డూ ఇట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ రండి వెల్కమ్ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది లేదు జస్ట్ నామినల్ ఫీజు తప్పించి ఏం లేదు ఓకే జస్ట్ చేసేయండి వచ్చేస్తుంది మీరు తప్పకుండా ఏది రాలేదనుకోండి అనుభవం వస్తుంది కదా ఈ అనుభవంతో ఇంకెక్కడన్నా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడన్నా వాడుకోవచ్చు వేరే వృత్తిలో వాడుకోవచ్చు వేరే బిజినెస్లో వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయండి వెల్కమ్ టు దిస్ బిజినెస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంపా నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా అన్న వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి మార్కెటింగ్ కానివ్వండి లేదంటే రిఫరెన్స్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కానివ్వండి అండ్ ఏజెంట్కి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు కానివ్వండి లేదు అని అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో కస్టమర్ టార్గెట్ని ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి లేదంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లోనే ఏ విధంగా పబ్లిసిటీ వైజ్ కానివ్వండి లేదంటే రకరకాలుగా కొంతమంది టార్గెట్ ఆడియన్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేటువంటి నాలెడ్జ్ కానివ్వండి మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే గంపా నాగేశ్వర్ గారి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు జాన్వరి ఫిఫ్త్ నుంచి సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానివ్వండి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం చూసేటువంటి వాళ్ళని కానివ్వండి చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే మీ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ దాంతోపాటు మెంటర్ గైడ్ కోచ్ నీడ్ అవసరం చాలా ఉంటుంది ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కలిసి ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద మీకు దొరకాలన్నా కూడా రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వాటి విషయాల్లో తక్కువగానే దొరుకుతారు సో గంపా నాగేశ్వర్ గారి క్లాసెస్ కనుక మీరు ఈ ఫైవ్ డేస్ క్లాస్ ఎక్కడ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఆసక్తి కలిగిన వారు అండ్ ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లే